Oh, there you are. Or were you this fascinating place? Come again, any time you please, for I too learn whilst teaching a student. Thou art in me. I only wish to may the flick. はい皆さんこんにちはミカミックスですダークソウル魔術師編やっていきたいと思います、えー、前回白竜シースを倒して月光の体験を、えー、手に入れましたもう早速ねプラゴまで鍛えてもともとね月光の体験って履力補正が A なんですけれどもプラゴまで鍛えますと S に上がりますなので回復のね、えー、底上げがだいぶできる、えー、感じなんですけれども完全魔法武器なんで、まあ、ちょっとねどうだろう魔法防御に強いやつが来るとダメージがねあんまり当たらないんですよね、まあ、白竜シースの時もそうだったんですけれどもそういう時は物理で殴った方がいいですね、まあ、結晶ハルバードが今のところはいいかな結晶ハルバードがどっかにあるはずなんだけどただもうちょっとでね壊れちゃいそうではあるのでこれを強化したいですね
で、溶岩はすでに引いてるので、そうだね。すげえた。<笑>ちょっと雑魚をまた倒していきますか。じゃあ進んでいきましょう。まあ、あの、混沌の炎的なやつはいらないので、まあ、1万6000ソウルあるからね、ちょっと無駄にしたくないので、このまま普通に進んでいきます。で、一応、かがり火のところにね、ショートカットはできるんだよね。ただ、どうしようかな。普通に行きますか。結構いっぱいいるな。追尾するソウルの結晶塊は使っちゃったからな。まあ、要はそこから飛び降りればいいだけではあるんですけれどもこれを発動しておいてきたなんかすげえ気づかれたっぽい動きだけど直線上にいないとねこれなかなか当たんないんだよねどうここでもまさか後ろのやつ気づかれないかこれを出しておいて太屋でいいんじゃないかじゃあ太屋一発お見舞いしようあとは来たらはいけーオッケー固まり出して太屋にしてちょ,ちょっと反応するよね<笑>ちょっと反応するけどちょっとずつ進んでターゲットして太屋を打つで勝手に来るからあとは OK あまだ後ろにもいんのか結構いっぱいいるなまあその代わりソウル稼ぎにはなるかなこれ結構軸がずれてると当たんないからね魔法はいい一撃特に何も落とさないなでこっちとかなんかアイテムあったよねあれ取ろうダイかけか緑ダイかけでここなんかワシャーって出てくんだよね一応追尾を出してまあこいつは遠距離で大丈夫でしょう射程に入ったらあとは撃つオッケーザコよ騎士のソウルではボンファイアリットしてレベル1は上げられそうだね威力に振っていこう威力40は欲しいあれいくつなんだっけソウルの槍的なやつ36か決勝槍44だからねそこまでは上げたいよなデーモン遺跡をクリアする頃にはもう2レベルくらい上げられるかねただどうしてもね持久と体力が低いんだよねでおつぼみてえなやつは遠距離行こう
デーモンこいつ結晶使おうけ外したちょっと斜めになったりするとね当たらなくなるからねでさっきデーモンの斧的なやつは取ったんだよなあとここなんか出てくんだよねわしあってまたまずは右のアイテムから取っていきますかあんまり近づかなければ何もしてこないねあとは殴り放題よし追尾の塊は出しとくかもう一回なんかワシャって出てきたとしてもあ,あいつが動き出すなもったいないなあいつに使うのはまあいっかでも2体いってくれるくれんねほいで追尾を出しとこう敵が見えるときはもう追尾をセットしておいて出てきた瞬間にぶっ放すいやーここね1周目めちゃくちゃ苦労したけどね意外と楽だな使いこなせればね遠距離はめちゃ楽これ下からさ来た<笑>来てしまった一応これ下に飛び降りれば多分スルーはできるねスルーはできるけどおっいっちゃったここまでしか来ないスイーツあと何個あるデーモン戦にもちょっと残しておきたいからね普通の追尾でいくか結晶塊じゃなくてあっちょっと待ってこれあとは強いソウルの矢10本くらいあればいいかな対ボス専用にはああいつまだ1人いたんだまだターゲッティングができない2発打ち込んでまだいるいるねでこっから先は上に注意太屋で行こうちょっとずつ進んでいけば2発で倒せれば嬉しい倒せないかーとなると強いソウルを1個どっから出てきたっけないていていていていていていていていて<笑>ここで4体出てくるのかはいあちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃはいこいつだったらこれの方がいいなサクッといけるサクッとこいつ復活すんの
超めんどくせえうん2発でひるんで3発目で倒せるねえー、あっち何があったっけ取りに行くまあ、結晶塊が一番無難だなあれ生きてる謝ったをセットして駆け抜けよう一旦距離さえ取れればなんてことはないいいでかっちったよいけ行かないあれこっちなんだっけなんかいけるねちょっと後で行ってみるとりあえず結晶塊をセットしてあれこれなくなるんだっけ<笑>切りくぐるとそうだよね<笑>いてを取っていけ当たらんのギリギリの距離って当たんないのじゃあ例によってこっちへ張り付くかこれはちょっとチャンス張るチャンスなんだこれこれどうこれ連打した方が強くねえか<笑>で離れたら魔術打ちたいねじゃあうわあたんのかいあとエストが1個しかないうわこれで決着をつけなくてはケツケツケツに張り付くなあ出の速い出の速いやつの方がいいなしまった見てー当たるかーちょっと今回は近接で行こう月光の体験メインでいきます一発当てるちょっと逃げようこれ回収したいこれを食らうとさやばいんだよねなんか飲んでは食らって飲んでは食らってたなせいや逃げろオ
ケツケツとにかくこいつはケツよいしょケッチってよよしよしよし悪くはない。最近やっぱ強いねー人間性デーモンの杖あれデーモンの杖って魔力補正どんくらいあるんだ魔術師の杖205全然ダメだ魔術師の杖って初期装備のくせにさ魔力補正は強いよねまあ物理攻撃力は全然デーモンの杖の方が強いけどでいろんな補正がついてんなまあいいや炎攻撃もありえるのかちょっとこっち行きたいよこっちあいつに気づかれっかな後ろ見てっから大丈夫かえー、いろいろアイテムがありそう普通に怒っちゃったんだけど対応中だっけああいうのも1周目でクリアしてないクリアっていうか取ってないからねあこいつこいつこいつせいやーそいやーほい仕掛けで封じられているどうすんだっけまあいっかソウルかあれこれ下に降りなきゃいけないそんなことはないかよいしょあれでも混沌の娘には通じてたよね先にそのショートカットを開通しようエストビンも補給してこないといけないしレベルも上げたいこいつは一撃だからね月光の体験しかも振りが使いやすいめちゃくちゃ大振りってわけでもないしまとめて倒すゆかんな騎士の僧ちょっと待ってねこれを開通させる前にアイテムらしきものを。取ろうと思ったけどないんだっけよしじゃあ上に行こうじゃあレベルアップしますか D 力37ようやく
人間性を捧げるとあそこからショートカットができるんだよね人間性何個30個くらい捧げなきゃいけなかった気がするんだけど何個持ってたっけ双子あってもギリギリだなまあ普通に行くかあれこれ逆どっちから行った方がいいんだまあ普通に降りていくか敵は排除しとかないとちょっとめんどくさそうだからねよしじゃかがり火をともしてムカデ戦かムカデは遠距離攻撃の方がいいよね1万5000じゃレベルアップはできないはずだから片割りにしとこうパッと見アイテムはないんだっけこれ下まで一気に落ちたらさ死ぬかなまあいいやダメージは食らいたくないんでソラールさんがねここにいるんだけどまあ、それは大丈夫でしょう。弱点は頭。あ、しまった、また来たよ。<笑>霧にくぐると意味がないんだよね。学習能力ゼロだかんな。ちょっと、広いとこに行こう。一回、エストを飲んでいって。<笑>あの溶岩を食らってしまったのが誤算だったなおとなしくここで戦うだいぶひっぺがされるけどてかさロックオンできねえんだけどこれまた当たんないパターンまずーいちょっと今どうなってんのこれわけわかんねえわけわかんねえけどとりあえずダメージは取ってるこれ取っとこういってー<笑>ガードしながら後ろかスキをついて魔法を与えるんだけどこれ月光の滝の方がいいような気がするまあいいかいけえこれやばくて、ねに回られるとあれだねあかんないときは当たんないいて<笑>いて<ー笑>もういや待て待て待て待て待てわけわかんないけどさわけわかんないけど倒した、まあ、強くはないねえっ、ー、とそうだなんか知んないけどハベ,ハベルつけてたんだ無駄だったなハベルとか黒焦げさてアイテムがなんかあったはずこいつ4万も持ってんのあったあったあったあれを拾っとこうあ大かけかでは先へ進んでいきましょう
よしともしてあれソラールさんいないけどどうしたんだっけソラールさん<笑>今回白のサインのやつをもらってるよねソラールさんがいない進めてないからかだとここはまためんどくさいんだよね一回またかがり火の地点まで行きますかアイテムがねこう見えるんだけどね取りに行くのかなめんどくさいよねここともして一旦レベルアップしようリルク39ソウルの槍が使えるんだよなどうしようかな追尾普通の追尾外すか一回追尾外してソウルの槍これをちょっとセッティングしてやってみよう1万7000まだ2万必要かなり損ないって1匹いくつだっけ大して持ってなかった気がするんだよなちょっとあっちのアイテム回収に行くかあれなんか見つかったカリーのしてしまった強引に取りに行くあれこれいけなそう引っかかったどっから行くんだ倒したこいつあれだからね共食いっていうかさ<笑>お互いにダメージ与え合うからねまずは回収してから回復しようあー修復かー修復かー、まあ、いらないっちゃいらないまだもうちょっとねアイテムが散らばってたと思うんだけどまあそれはまた別の機会に取っていきますかここはほんとねピッがめんどくさいからね、まあ、作的範囲がそんなに広くないっていうのが攻めてものあれなんだけどこいつはザコこいちょっと一回かがり火触れてイザリスの方へ行くかイザリスの方に行く前にもうちょっと探索をしないといけないから。でこっからこっからこいつは違うあの呪術師がいた方の逆側がねいけるはずなんだけどこっちと引っかかってる。とりあえず呪術師の方まで行くかあいつは遠距離の方がいいのかなまとめて倒すきっちり処理していこうこいつはまたあるなんかあっち行っちゃったんだけど邪魔だから倒すこいつも倒すお前も倒すいや結婚の時に使いやすいマジ使いやすいこっち側とかアイテムあるんだっけ1周目あんまり探索してなかったからね勇敢な勇者でもタコみたいなやつどうしようかなんかレアドロップした気もするんだけどな遠距離でげ動くんだっけこいつまあ、ここで3発うん
固まり、まあ、2つっていうのはなかなかいいねでここであの子が出てくるから追尾の塊を出してちょっとソウルの槍を使ってみようこいつ相手にいきなり使うっていうのも不安だけどなえっ太屋的な感じ<笑>太屋のもっと太いやつみたいな<笑>ザポだったなイザリスの杖おイザリスの杖はどうなの魔力補正が21002110変わんねえいいええこれ何が違うの何にも違わなくね耐久力が高いだけでさイザリスの杖でも鍛えらんの鍛えられるのかなまあいいや長っ<笑>まあちょっとあっちに行く前にこっちを探索しようえっ、ー、とじゃあちょっと塊出してこいつをぶっ倒すはいサクサクサクっとこれ何幻の壁ありほんとかよ即成<笑>嘘やんみんな評価してるかな<笑>誰も評価してない<笑>。たまにこういう嘘情報でも評価してくる人いるからね。泣き払う混沌の炎。こんなとこにあったんだ。えいけそうだよね、でも。どっかね、通じてたと思うんだよね。殴るだけじゃダメ。ローリング違う。デーモン遺跡ってね、呼ばれてるからにはね、デーモンに通じている道があるんだけど、これもうボスだからね。こっちこっちかなちょっと敵がいっぱいいる。ほい。しかったもう測れるとめんどくさいんだよな痛てへへへ結構この炎強いよね黒金士炎耐性高いはずなのに引っかかるんだよなこの枝にジークマイヤーさんとかがねこっちまで入り込んでるんだけどせるのは結構でかいかな太陽中が欲しいのよ太陽中が巨人墓場に行く前にあそうそうそうここねここデーモンさてこのデーモンは遠距離行くかソウルの槍をセットしようソウルの槍でも4発しかないのかおおえ強くねえかこれはこれでなんとかなるこれにさえ気をつけてればそこら辺にいるデーモンと格が違うなあっった倒した,押した<笑>ごめんでここデーモンのくさびをね落とすんだけどこいつリポップするはずなんだよねここだけ、まあ、デーモンはね数が限られてるからね一応ここで取り損ねたものは回収できますという感じかなさてこの先決勝とかがいる待て待て待て待て待て待て待て待てオッケーで奥に見える赤い対応中なんかめんどくせえなこれ倒そうあ
、そいつがね、確定で対応中を落とすと、扉に触れて、これがさっきのあれか逆側かあれ人間性捧げるとどこまでショートカットできるんだまあそれは次回やっていきますか魔術師が終わってたらねちょっと初心者用動画的なものもね1本撮りたいんだよねいやまあ俺も初心者だけど初心者が初心者を解説するみたいな上級者がね解説するとどうしてもね上級者目線の解説が入ってきちゃうんでいやそんなもんできないんですけどみたいなのがたまに入ってくるんだよねまあいいやちょっと一回エスト回復しに行こう離力4044まで上げたいよねさてここまで帰ってくるのは結構時間かかるねあと弓使うんでちょっとこれは鷹の指輪にしとこうでデーモンがねこのリポップするのがなんていうのかがり火に触れただけじゃなくて一回ねロードを挟まないと復活しないんですよね、まあ、転送とかさてじゃあまた進んでいきましょうまだまだねなんか道があったと思うんだけどなから来てあとこっちがいけんのかうわーこのタコツボくんどうするこれで処理していくか怖えかんないきなり上になんか吹いてこないよねよしちゃんとはちょっと処理していきますリン装備した方がいいかなちょっと届かねえしここオッケーえっ、ー、と塊にソウルに大掛けにこんなもんか回復しとこうえっ、ー、と結晶塊配置しておいさよならここは完全にもう横道だよねこっからさらに下にいけんのだから死ぬだけじゃんこれわ<笑>かんねえ<笑>えこれそこ見えないよね絶対死ぬでしょから上に行けんのあれ行けねえてか壁に当たってソウルの塊がえあそこから落ちるってことも,もしかしてほんとかよでもそれしか方法ないよねっていうかさこれこうやっていけそう<笑>そうだで上に登れるねもうちょっとこの沼地を探索してみようこうやっていきなり走ってると多分落ちるんだよ横行ける<笑>あれこっからも上だねまあ、とりあえずアイテムか
あちょっと待って待って待って待って待ってまたタコ中がいるやがんねよし前段ヒットで一撃だからねあとはまた多分逆側があるのかな意外に広いそして毒が回ってるこれ多分通路だよね下のどっからどこ行くんだあこれ最初のとここれ最初のところだね落ちてきたところでも戻りたいんだけどもうさてどっから戻ればいいんだこっちかなこの階段から登ってきて逆の階段かう、まあ、最悪機関の骨片というのがあるけどねお原盤こんなとこに赤い原盤があるんだ属性武器大して鍛えてないからなあいやなんか結局逆に出てきただけだなこっちはこっちで来たよねこのまま帰れそうでここかなるほどなるほど、まあ、アイテム回収にはなったかなよしちょっとじゃあ混沌の苗床もサクッと倒したいでは苗床戦ですね行きましょうここはもう効率的に行きます下まで降りてほいっとでまあまた例によって右側危ない危ない危ないこれにね引っかかんないようにしないといけないんでで倒してでそしたらロードゲーム終了してロードしますで入って右は倒してあるんで今度左で左側は弓を使って狙撃してコアを破壊するとやったことはないんだけどねそうやって倒すらしいこれは左側を行ってればとりあえずは当たんないみたいなんででどっからもうちょっと先ここから狙うのかなやってみようあ当たりそうだけど大丈夫か上手い人はなんか一発出るねやってんだけどちょっとかんねえんだけどどこから狙えばいいんだきっとなんか目印ってなるところがあるんだろうなちょっと下とかおできたできたでえっ、ー、とそしたら真ん中に帰ればいいんだけど死んでしまった死んでないま,あまたロードしてっていうのも
ありだと思うんだけど正面に行ってでちょっと縦は構えようこっちほいほいとちゃんとガードしてでえー、っといったー<笑>あっちー<笑>降りる地点をね見定めとかないとこっから会話をしまったそうだここで休息しちゃったんだめんどくさいよしオッケーあとは突っ込んでこう,もう3万ソウルさっきロストしたからね本当の炎だけにはちょっと気をつけないといけないんでもう一回ローリングしてほい<笑>オッケーテストかがり火を灯しましょうどこにかかり火と思ってこっちか<笑>見えなかったなよし6万ソウルで転送して次は巨人墓場に行きたいので一回棺の催事場に戻りましょうよしじゃあこのロックマンソウル何レベル上げられるかね2レベルくらいしか上がんないと思うんだよね2万777かこれで微力を12もう1回上げたいのは1万7000ソウル5000ソウルあれば上げられるから勇敢な勇者のソウルこれどう5000で2万2781おいいねちょうどぴったりで力43あと1であれが使えるかソウルの結晶の槍みたいなやつがはいえー、というところでじゃあイザリスが終わりましたので次回は巨人墓場の方ですねやっていきたいと思いますので今回はこれで終了したいと思います、えー、最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録ツイッターのフォローしていただければ幸いです